ഹായ് ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അടിപൊളി ഷവർമ്മയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന റെസിപ്പി കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചേരുവകളൊന്നും പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ആവശ്യമുള്ളതൊന്നുമല്ല ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്തായാലും എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിക്ക് എല്ലില്ലാത്ത പീസാണ് മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ എല്ലിന്നൊക്കെ ഞാൻ വേർപ്പെടുത്തി എടുത്തതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുത്തത് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വിനാഗിരിയാണ് ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായാലും മതി കേട്ടോ ഓപ്ഷനിലാണ് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നീരായാലും മതി ഇനി ഇതിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂണ് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് നിർബന്ധമാണ് കാരണം തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നാര് പോലെ ഇരിക്കും ഹാർഡായിട്ട് നാര് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ തൈരിൻ്റെ കാര്യം എന്തായാലും ചേർക്കുക വിട്ടു പോകരുത് ബാക്കി വിനാഗിരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറുനാരങ്ങയിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിക്ക് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് തലേ ദിവസം തന്നെ ആക്കി വെക്കുക അല്ല വെച്ചെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട താഴത്തെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക എന്നാലേ ആ മസാല ഒക്കെ അതിൽ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കുക തലേ ദിവസം വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഓയിൽ മതി നമ്മളിവിടെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് അപ്പുറം അപ്പുറം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് വെന്ത നന്നായിട്ട് വേവം വേണം എന്നാൽ നല്ല മുരിഞ്ഞ് ക്രിസ്പി ആവണ്ട ചിലയിടങ്ങളിൽ അവിടെ അവിടെ കയറ്റം ഒന്നും മുരിഞ്ഞാൽ മതി അത്ര ഇതിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മുരിഞ്ഞിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചിക്കൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോകരുത് ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞ് റബ്ബർ പോലെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ പാനിലൊക്കെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ചില സൈഡ് മുരിഞ്ഞിട്ടും ചില സൈഡ് അല്ലാതെയും അങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വേഗം അങ്ങനെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മസാലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയൊക്കെ ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ എരിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനത് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഷവർമ്മടയിൽ കാണുന്ന ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത രീതിയിലായിരിക്കില്ല അതുപോലെ ഒന്നിങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക വെറുതെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനിയൊരു ബൗളിക്ക് ഞാൻ അത് ഇതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആ കട്ട് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിക്ക് ചേർക്കാൻ പോകണോ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് 
ഇനി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാബേജ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ തണ്ടിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പേരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തണ്ടിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിക്ക് ആ തണ്ടുള്ള ഭാഗം എടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം ചിലർക്കൊരു ചൊറിച്ചിൽ പോലെയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനൊരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുബൂസ് ഞാനിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇൻഷാല്ല അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കുബൂസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മയണൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മയണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിക്കാം പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ നിൽക്കണില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിൽക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത മിക്സ് ഇല്ലേ അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കൂടിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മയണൈസ് കുറച്ചുകൂടി തേച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബേക്കറിയിൽ അങ്ങനെ മിക്സ് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വെച്ചപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തൊന്നും തരാറില്ല ചിലർ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാറുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ സെപ്പറേറ്റാണ് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാട്ടിലത്തെ ഷവർമ്മയല്ലേ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് റോൾ റോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണെന്ന് റോൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ റോൾ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഒരു നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ഞാനിതിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പ്ലേറ്റ് ഷവർമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും റോളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് വെറുതെ ഞാൻ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കക്കിരിക്കയും അതുപോലെ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ മുളകും ഒക്കെ കുറച്ച് ഉപ്പും വിനാഗിരിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ രാവിലെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുകൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തല ദിവസം ഒന്നും ഇട്ട് വെക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പോവും കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റ് പോവും അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വീട്ടിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് അതുപോലെ കടയിത്ത നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബേക്കറിയിൽ അതേ കാണുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഷോർമയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരു കുബൂസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ മയണൈസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ മിക്സ് ഇല്ലേ ആ മിക്സ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മയണൈസ് കൂടി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ സാലഡ് കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ശേഷം ഒരു കുബൂസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യണേ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു കിടിലെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ കാത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും ബായ്